nuk është sekret që presidenti Ilir Meta është një nga politikanët shqiptar më të preferuar në Greqi. Teori të ndryshme konspirativiteti kanë qarkulluar në ambjetet politike dhe mediatike shqiptare e greke për këtë afekcion të ford dhe të dyanëshëm mes Metas dhe Greqis. Një pies nisë nga fakti se presidenti yn në kohën kur ishte kryetar kuvendi ka marrë dekoratën e lartë të kryqit të artë nga parlamenti grek. Êshtë një vlerësim që bëhet vetëm për figurat më të shquaraj që i kanë shërbyer Greqis dhe shpërndarje së helenizmit në botë me devot shmëri të lartë. Ilir Meta është i dyti pas Vasil Shahinit që dekorohet nga shteti grek me kryqin e artë. Ndërkohë që bisedimet për detin dhe marveshjet e tjera me Greqin që do të japin fund dhe përplasjeve shumëvjeçare janë ngrir, nuk mund të mos evidentohet fakti një debati të fortë të lindur nga pjesëmarrja si antar në grupin negociator të Çiriako Çirkos. Ambasadori i Shqipërisë në Londër, i cili ka qenë dhe pjesë e stafit të Metës kur ky ka qenë ministër i jashtëm, u vunë në një goditje të fortë nga mediat afër presidentit, duke akuzuar si spion të Greqisë. Përpasoj, aludohi se Çirkos nuk i takonte të ishte pjesë e grupit negociator, pasi nga viti 1928 Gjaxha i tij është persekutuar nga Ember Hoxha si spion grek. Por mesa duket, nuk ka qenë ky shkaku i sulmi të Metës ndaj Çirkos, që për më tepër është nipi i Vito Kapos, grua së numrit 2 të regjimit në Shqipëri. Mesa duket ambasadori i Shqipërisë në Londër di shumë për lidhjet e Metës me Greqinë apo dhe më tej me Rusinë. Duke qenë për një kohë të gjatë në ministrinë e jashtme, si sekretari i përgjithshëm i saj dhe ambasador në disa vende, Çirko mesa duket është një orë edhe me informacione që kishin të bënin me presidentin aktual dhe shërbimin e tij ndaj Greqisë dhe Rusisë. Kati i katërt i ministrisë së jashtme, sa herë ndryshohen ministrat, nuk mungon të zbarë ndonjë informacion sekret për ministrat që ikin. Ky fat, mesa duket i ka takuar dhe Metës kur ka ikur nga posti. Gjërat janë të lidhura pasi klani Kapo i ka pasur të shtrira kthehtrat në të gjithë dikastërët kryesore gjatë regjimit komunist, dominimi të cilit vion dhe sot e kësaj dite. Dhe konspirimi i informacionit nga pjesë të këtij klani ka irrituar Metën, i cili ndihet zbuluar për balë tyre, ndaj sulmon një nga pinjollët e klanit, nipin e Vito Kapos, se është spion grek. Ndërkohë që zagoriotët janë shquar për hajdut me nam, të pabindur dhe as pak shërbëtor të askujt, a i që më te për të gregve, hali ku nuk e qoni lirmetën. Pamfleti është një platform mediatike analitike që u linë si do mos dëshmëri një tribune pa kompromis, si një zëj fuqishëm në luftën pa e kujvok ndaj krimit dhe korupcionit politik në Shqipëri.